Người ta thường nói Trên đời có chút nhan sắc là cái gì cũng thuận lợi Các cụ thì lại phản bác rằng Hồng nhan là họa thủy Tức là sắc đẹp Thường đi kèm với tai họa từ trên trời rơi xuống Các anh được rửa Chắc ít hiểu chuyện này Nhưng các cô gái có nhan sắc trung bình khá trở lên Thì hẳn ít nhiều Đều cảm nhận được diện mạo ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào Nói năng dông dài đến đây thôi Tóm lại The Closing Shift là tự game The Chiras Art phát triển dựa theo ý tưởng về một cô gái xinh đẹp bị kẻ lạ mặt bám đuôi nhưng dĩ nhiên là phải thêm màu sắc huyền bí và kinh dị vô cùng đặc trưng của hãng làm game này rồi Trong trò chơi, bạn sẽ vào vai một cô gái Nhật có nhan sắc cũng thuộc loại khá ưa nhìn và làm barista tại một quán cà phê ca vào ban đêm Hãy cùng đặt mình vào vị trí của cô gái này và kiên nhẫn chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó nha sự khởi đầu cho tất cả những điều bất thường Một buổi tối không trăng không sao Bạn chợt nhận ra Mình trễ mất gì đi làm Nên nhanh chóng thu gom từ trang Rồi lưu luyến mở cửa căn phòng trọ ấm cúng Chạy bộ 3 tầng lầu xuống sân Ở cửa cầu thang chung của dãy nhà trọ Bạn nhặt được một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi Mà chuông thì đang reo in ỏi Người làm rơi chắc vẫn đang tìm ở đâu đây Nên dù đã trễ giờ làm bạn vẫn nhặt nó lên, đi vòng ra bãi xe sau nhà để tìm chủ nhân Ở gần chiếc xe ô tô của mình, bạn thấy một người đàn ông đang mò mẫm tìm gì đó Bạn đưa ra chiếc điện thoại hỏi rằng Có phải anh ta tìm vật này không? Người đàn ông hấp tấp giật lấy cái điện thoại một cách khó hiểu Có vẻ nó đúng là đồ vật của anh ta Còn về thái độ bất lịch sự Thì bạn nghĩ chắc là do khổ chủ đang hoảng loạn nên không có lời cảm ơn nào Không muốn suy nghĩ thêm về chuyện đó bạn cố gạt bỏ rắc rối nhỏ này để trèo lên xe phi nhanh tới quán vì đã trễ giờ làm từ lâu Dù cố gắng đi nhanh nhưng bạn vẫn đến nơi làm việc trễ giờ Trong quán cà phê Chiras Coffee, đàn anh làm chung tỏ ra khó chịu khi phải ở lại làm thêm giờ để chờ đứa đi trễ Bạn cúi đầu xin lỗi nhưng Senpai tỏ ra nghiêm khắc nói rằng không cần xin lỗi mà đối lại hãy cam kết từ nay không đi trễ nữa Đây là một trường hợp điển hình bởi từ xưa đến nay người Nhật luôn tự hào về kỷ luật của họ Dĩ nhiên, đi trễ là một lỗi rất khó chấp nhận Thế là bạn nhận cá trực trong tâm trạng nặng nề vì bị trách mắng Vị khách đầu tiên là một người đàn ông trung niên Ông ta nói rằng quán này có một cái gì đó bất thường khiến ông cảm thấy bất an Ông ta cũng than phiền rằng con gái mình rất thích chuỗi Chiras Coffee này Nhưng ông không thấy nó có gì đặc biệt trong khi giá cả thì đắt đỏ Bạn không bình luận gì về lời than phiền này Chỉ lặng lặng đi pha cà phê vì hiểu rằng khoảng cách thế hệ khiến ông ta không thưởng thức được phong cách cà phê hiện đại như thế này Khách hàng kế tiếp là một phụ nữ trẻ Vừa vào quán cô ta đã vội than phiền Tại sao nhiều gã đàn ông nhìn cô ta với ánh mắt rất kỳ lạ Cô ta còn nói thêm rằng Dạo này các phụ rình mò theo dõi phụ nữ đang tăng lên Thế nên phụ nữ xinh đẹp như cô ta và bạn cần phải thận trọng Bạn cố tỏ ra vui vẻ với câu chuyện và nhận đơn Nhưng trong lòng cũng hiểu Làm việc ca đêm đi về khuya khoát cũng khá là đáng sợ Bạn làm ca cuối khi mọi người ra về hết, chỉ có một mình trong quán, sau đó còn phải dọn quán mà đóng cửa một mình. Nếu xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có ai để hỗ trợ. Hôm nay có vẻ là một ngày buôn mây bán đắt, khi kế tiếp là một nhóm khách học sinh trung học. Các cậu học sinh cứ liên tục hỏi thăm và yêu cầu đổi món khiến bạn cảm thấy hơi bối rối. Cũng may bạn có chút kinh nghiệm nên vẫn nhớ chính xác mọi thứ sau khi bị mấy thằng nhóc làm phân tâm. Nhưng bất chợt, cậu học sinh đứng cuối hàng nói mình nghe thấy tiếng động lạ trong quán. Mặc dù lũ bạn lập tức gạt đi Nói cậu cứ hay tưởng tượng ra những thứ bất thường như vậy Nhưng với cương vị là người phơ là đây cho đến khi đóng cửa Tự nhiên bạn có chút bất an trong lòng Sau khi nhóm học sinh đi khỏi Thì có một người đàn ông vào quán gọi cốc cà phê Và tự giới thiệu mình là thám tử Hasaku Ông nói thời gian gần đây Các vụ đình mò theo dõi quấy rối phụ nữ chợt tăng đột biến nên muốn điều tra thử Hasaku hỏi bạn làm việc tại quán này Lâu nay có thấy gì bất thường không? Sau khi nhận được câu trả lời, ông ta đưa ra danh thiếp của mình và dặn nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi. Ông cũng khuyên bạn trong thời gian này nên tranh thủ đóng cửa quán nghỉ sớm, đi làm việc khuya sẽ không an toàn. Cuối cùng, cũng hết ca làm việc. Bạn thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu quay ra lau dọn căn tiệm trước khi đóng cửa và kết thúc thời gian làm việc. Trong khi đang lau dọn thì tự dưng cửa hàng bị cúp điện. Bạn phải bỏ dở việc đang làm để mò mẫm trong bóng tối vào kho hàng, nơi đang đặt cầu giao tổng để mở lại điện cho quán. Khi đàn sáng lại, bạn phát hiện trong kho có mấy hộp sữa bị rơi lung tung, giống như có ai đó đã sụp sạo trong khu vực này. Đây là khu vực dành cho nhân viên nên bạn nghĩ 
Chắc là đàn anh làm rơi lúc chiều nên lẳng lặng thu gom rồi xếp chúng vào tủ lạnh sau đó đóng cửa quán ra về. Ngày 15 tháng 11 Hôm đó, khung cảnh bắt đầu khi một người nằm dưới sàn nhà kho nhìn lên bóng đèn treo trên trần như đang suy tư về vấn đề gì đó. Còn bạn thì không tránh thoát được định mệnh khi tiếp tục bài ca muôn thuở. Hôm nay trễ giờ, bạn chạy như bay khỏi căn phòng trọ xuống nhà lấy xe rồi phóng đến quán. Sau khi cất tư trang vào tủ thì gặp lại đàn anh và tiếp tục bị mắng vì đi trễ. Đây là lần thứ hai và sen bay bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn với con bé trong cũng sinh. Phải tội cái tật đi trễ thì nó mãi cũng không sửa được. Cuối cùng, anh ta cũng kết thúc bài giảng đạo bằng cách đề nghị. Hãy nhờ người thân đánh thức bạn dậy, đừng để bạn đi muộn nữa. Là một ngày bắt đầu với tâm trạng khó chịu vì bị mắng. Khách hàng đầu tiên là một ông chú trung niên. Ông ta khen bạn làm việc thành thạo, nhưng không quên nói rằng cái quán này có gì đó không ổn. Ông nói có thể là do anh thanh niên đứng bên kia. Nhưng khi cả bạn và ông ta quay lại nhìn, thì không có ai ở trong quán lẫn phía ngoài cả. Điều này tiếp tục làm bạn cảm thấy hơi rợn người khi nhớ lại lời những xét bất thường của những khách hàng ngày qua. Ông lão không tìm thấy bằng chứng cho nghi ngờ của mình nên cảm giác hơi quê độ nên ngay lập tức chuyển hướng chữa thẹn bằng cách hỏi đùa bạn có bị ma ám vì quá xinh đẹp không. Cuối cùng ông ta cũng rời đi với lý do có bị phải xử lý. Bạn kiểm tra camera an ninh bên ngoài một lần nữa, rõ ràng là không có ai ngoài bạn và ông ấy lúc đó. Khách hàng kế tiếp là một thanh niên mặc áo khoác trùm kín đầu. Anh ta lẳng lặng gọi nước rồi nhận phần của mình sau đó đi vào góc quán ngồi. Khách đi một mình buổi tối thường có những người ngại giao tiếp như vậy. Họ chỉ muốn được yên trong không gian riêng của mình. Tuy nhiên vị khách thứ ba thì lại hoàn toàn trái ngược. Đó là một cậu trai, tóc nhuộm vàng, ăn mặc rất lịch sự. Cậu nhanh mồm giới thiệu tên của mình rồi không ngại tấn công chớp nhoáng bằng cách hỏi tên nhân tiện xin số điện thoại của cô barista xinh đẹp. Thậm chí cậu ta cùng dở chứng không gọi món mà để bạn đưa ra đề xuất. Tất cả hành vi đều toát lên phong cách trẻ con nước mắt muốn học đòi làm người lớn khá rõ rệt. Tất nhiên, không được đánh khách hàng là điều tâm niệm mà bất cứ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nào cũng phải thuộc lòng. Bạn hơi khó chịu nhưng vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách phớt lờ mọi câu hỏi nằm ngoài nghiệp vụ và đưa ra danh sách các món đặc biệt của quán để khách tham khảo. Cậu thanh niên tóc vàng trẻ trâu dù bị từ chối lời tán tỉnh vẫn cố lì lợm khoe khoang những thế mạnh của bản thân. Để tránh sự phiền nhiễu từ cái tên này, cuối cùng bạn phải đưa ra một số điện thoại giả cho yên chuyện. Cậu trai nhận được số phone thì mừng như bắt được vàng liền tung tăng chạy sang khu nhận nước hí hửng chờ. Sau khi lấy nước, hắn cũng cố ý chọn cái bàn đối diện quầy pha chế để vừa ngồi vừa liếc trộm chị barista. Sau một hồi lượn lờ ngắm nghía chán chê, cậu trai đứng dậy rời quán, đúng lúc hết giờ nhận món. Bạn quay vào gom rác, sau đó lau dọn bàn ghế chuẩn bị đóng cửa. Tại một bàn nằm khuất ở góc quán, ngoài mấy ly nước đã uống hết, còn có một tấm ảnh chụp trộm bàn đang đứng ở quầy làm việc. Có vẻ một ai đó đang rình bò theo dõi bạn, nhưng vì lý do gì thì chưa thể biết được. Cùng lúc đó bên ngoài, có tiếng một chiếc xe van màu đen bắt đầu khởi động. Thật kỳ lạ khi quán đã dừng nhận khách từ lâu, vậy chiếc xe này đã ở đây từ bao giờ? Ngày 27 tháng 11 Hôm nay, bạn thức dậy đúng giờ nên nhìn chung chẳng có việc gì phải vội như mấy bữa trước nữa. Bạn đúng đỉnh bước ra khỏi căn hộ. Quang thai đi xuống cầu thang để tận hưởng cảm giác đi làm đúng giờ thì một bóng đen lái vụt tới cái bóng suýt đâm sầm vào người bạn và sau khi định thần lại thì đó là một bà chị để xe nôi nhưng lại có đam mê với tốc độ Dù suýt đâm vào người bạn nhưng bà chị chẳng thèm xin lỗi mà còn chép miệng bóng tré ngày nay đi đứng chả nhìn trước ngó sau gì cả Không muốn dây dưa với con mẹ hãm nên bạn nhanh chóng rời đi để tìm kiếm chiếc xe yêu dấu của mình trong bãi đổ Bụng thì cứ thầm rúa cứ phải có chuyện bực mình trước khi đi làm mới được hay sao vậy Bạn lái xe của mình rời khỏi khu căn hộ mà không để ý có một ai đó đang theo dõi mình từ góc khuất của bãi xe Hắn nắp sau một chiếc xe van màu đen Quán hôm nay vắng và không thấy đàn anh đâu cả Bạn đi tìm xung quanh nhưng không thấy anh ta Uống công hôm nay đi làm đúng giờ Bất ngờ senpai lù lù xuất hiện trong phòng của nhân viên Có vẻ như ông này vừa từ trong kho đi ra Anh hỏi rằng dạo này có thấy khách hàng nào bất thường hay không bạn thật thà trả lời rằng có vài khách phát ngôn những câu kỳ dị nhưng vẫn có thể giải quyết được. Riêng về bản thân thì bạn đang nghi ngờ mình bị ai đó theo dõi. Đàn anh nghe tới đây thì cười lớn mà cho rằng kiểu con gái như bà mà cũng có kẻ thèm theo dõi sao? Có vẻ như anh ta vẫn còn ấn tượng rất kém sau những pha đi trễ vừa qua. 
nên cho rằng phía sau khuôn mặt xinh đẹp của bạn là một đứa con gái có tác phong sống bừa bãi thiếu kỷ luật. Đàn anh cuối cùng cũng rời đi và ca trực đêm một mình như thông lệ là bắt đầu. Lần này, mở hàng cho bạn là một nhóm ba nữ sinh. Họ tiếu tích chọn món và tranh luận về chuyện một cô trong nhóm gọi quá nhiều bánh ngọt sẽ dễ tăng cân. Khi đã nhận đủ order và bước vào ổn định chỗ ngồi thì các cô bắt đầu bật chế độ tám chuyện xuyên biên giới. Họ nói về một gã có bộ dạng đáng ngờ cứ nhìn theo họ trên xe buýt khiến các cô phải xuống một trạm khác để tránh mặt. Bạn thì đang bận rộn cho vị khách tiếp theo nên dù có nghe nhưng cũng không chú ý câu chuyện của họ nữa. Người khách lần này gặp rắc rối khi ông ta không đủ tiền trả cho một cốc nước đã gọi và bối rối chưa biết xử lý thế nào. Lúc này thì một anh chàng khác đang chờ phía sau bước đến ra tài nghĩa hiệp. Cậu ta chấp nhận trả nốt phần còn thiếu cho người đàn ông kia. Bạn cảm thấy lòng tin với nhân loại đã được phục hồi đôi chút. Ít ra cũng có người tỏ ra hào phóng với vài đồng lẽ bỏ ra giúp đỡ người khác khi khó khăn. Họ cũng là những vị khách cuối cùng của ngày hôm đó. Bạn lại tiếp tục công việc lau dọn như mọi khi. Nhưng khi kiểm tra lại camera an ninh, bạn thấy có một bóng người đang lãng vãng ở khu vực đặt hàng nhanh cho khách ngồi trên xe ô tô. Khi bạn chạy ra ngoài kiểm tra thì kẻ là mặt đó đã biến mất. Nhưng bản menu món ăn những bên ngoài có đến một tờ giấy. Đó là bài thơ nói về việc hắn gặp bạn lần đầu ở Chiras Coffee và bắt đầu thầm thương trộm nhớ. Nếu đó là một người có quen biết thì còn hiểu được, nhưng đây có vẻ là một gã bí ẩn mà bạn chưa từng quen. Nó khiến bạn thấy sợ hãi, đồng thời trở thành bằng chứng cho việc bạn đang bị ai đó bám đuôi rồi. Ngày 5 tháng 12 Khung cảnh chuyển sang góc nhìn của kẻ bám đuôi, hắn đã theo dõi bạn được ít lâu rồi. Hắn ngủ trên một tấm nệm, trải trên sàn bẩn thiểu và hình chụp lén bàn được bày ra đầy trên nệm. Một trong những tấm ảnh bị cắm xuống sàn bằng cái thu vít trông khá bạo lực. Kẻ bám đuôi bí ẩn bất ngờ thả rơi một quả táo khi nó lăn dài từ đệm xuống đất như đang suy tư một điều gì đó. Không biết gì về chuyện đó, bạn vẫn tiếp tục đi làm như ngày thường. Nhưng hôm nay lại có ai đó nhấn chung cửa rồi nhét vào một tờ giấy qua khe bỏ thư. Trên tờ giấy có ghi một bài thơ khác nhưng rõ ràng cùng một kiểu với bài thơ gắn trên bảng menu hôm nọ. Nội dung đại ý, hắn biết rất nhiều về bạn. Hôm nay là ngày kỷ niệm lần hắn gặp bạn đầu tiên. Cảm thấy sợ hãi khi kẻ này tìm tới nhà nhưng không thể cứ như vậy mà nghĩ làm được. Không thể chết đói chỉ vì có kẻ đang rình mò đúng không? Thế là bạn là lê tấm thân khỏi phòng xuống bãi đậu xe để đi làm. Nhưng hôm nay thật xui xẻo khi chiếc xe bị hỏng, không thể nổ máy được. Đành phải chọn giải pháp dự phòng là ra ngoài phố ngồi xe buýt vậy. Ở trên xe, bạn lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cũng may, chỗ làm không còn xa lắm nên bạn nhanh chóng xuống bến và nhìn thấy kẻ theo dõi là một người đi cùng xe với mình. Hắn đang nhìn bạn với ánh mắt ghê rợn đầy thú tính. Bạn sợ hãi bước nhanh vào quán cất đồ đạc. Lão Senpai lại không thể đâu cả. Có lẽ thằng cha này chỉ xuất hiện mỗi khi bạn đi làm trễ để phê bình. Còn lại thì cứ trốn trong chỗ khuất để làm gì đây? Bạn đoán không sai chút nào, đàn anh quả nhiên đang đứng trong nhà vệ sinh. Anh ta giật mình khi nhìn thấy bạn. Mặc dù khá ngượng, nhưng ít ra bạn có chút sảng khoái khi dọa ông anh khó tính một phen hết hồn. Tất nhiên, kèm theo đó là những lời cằn nhằn của anh ta về việc con gái gì mà vô ý vô tứ. Hôm nay, vị khách đầu tiên sử dụng khu vực đặt hàng nhanh dành cho khách đi ô tô. Vị khách thứ hai là một quý bà ăn mặc sang trọng. Sau vài câu chào hỏi, bà ta hào phóng tặng cho bạn sợi lắc tay bằng gỗ vốn là bùa trừ tà. Bà ta nói mình còn mấy cái ở nhà do lỡ tay đặt hàng qua mạng hơi nhiều. Sau quý bà tốt bụng là một người nổi tiếng bước vào quán, hỏi bạn rằng xinh đẹp như thế này, có đăng ký tham gia chương trình tuyển AV Idol nào chưa? Khi bạn lịch sự trả lời, sở thích của mình là cà phê mà không có ý định dấn thân vào giới showbiz hay tập đánh golf, thì chị gái này bỏ ý định chào mời và gọi nước như một khách bình thường. Dù không có ý định tìm anh em để nương tựa, nhưng bạn vẫn cảm thấy có chút hưng phấn vì nhan sắc của mình được một người trong giới show bitch đánh giá tốt. Đúng lúc này, một gã đầu hói cởi trần trên người có đúng mỗi cái quần chó táp bước vào quán. Hắn đứng trước quầy pha chế, hỏi vặn bẹo đủ thứ và cuối cùng lộ ra bản chất khi bắt đầu thực hiện một điều nhảy trông như con lợn gợi tình, trong khi cởi nốt chiếc quần ra. Gã còn bảo, thời tiết thật nóng nực, trong khi ngoài kia tuyết rơi ngập lối, rồi gọi một ly cà phê đặc biệt. Dù rất muốn tiễn vong khách âm binh đi ngay lập tức Tuy nhiên với kinh nghiệm được đào tạo bài bản Bạn đã nghiêm túc yêu cầu anh ta mặc đồ vào đàng hoàng trước khi phục vụ Gã này cố nề hà rằng Hắn sẽ không đứng ở đây lâu đâu Chỉ cần uống xong cà phê là sẽ đi ngay Nhưng bạn kiên quyết Bảo là hoặc là phải ăn mặc chỉnh tề Hoặc mời ra ngoài Gã là ông quay lưng đi thẳng 
khi hiểu ra không thể giỡn mặt với một em gái pha cà phê xinh đẹp nhưng có tư tưởng kiên định rõ ràng. Sau cùng thì mọi sự cũng đã được giải quyết và bà cũng không bị tra tấn ánh mắt thêm nữa. Thật may, đó là người khách cuối cùng và bạn không phải đón thêm một gã âm binh sống chuồng đi lang thang vào đêm nữa. Giờ thì đến lúc dọn rác và lau dọn trước khi đóng cửa. Nhưng khi vừa thay xong mấy cuộc giấy vệ sinh trong toilet thì điện lại cúp. Đúng lúc này có tiếng khách mở cửa bước vào gọi cà phê. Không thể xử lý tình huống trong cảnh tối tăm như thế này. Bạn lên tiếng trấn an khách sau đó chạy vào kho bật công tắc điện. Nhưng lần này nó không hoạt động. Đúng lúc này vị khách xuất hiện ở cửa nhà kho và lao vào bạn. Bạn giật mình thức dậy trên giường ngủ của mình và cảm thấy may mắn khi đó chỉ là giấc mơ. Ngày 17 tháng 12 Bạn là chuẩn bị đi làm nhưng không biết rằng tối hôm trước có kẻ đã rình mò theo dõi bạn từ phía sau thông qua chỗ đặt hàng dành cho khách đi ô tô. Hôm nay bạn cảm thấy chuỗi ngày bị quấy rối đã đi quá xa nên quyết định gọi vị thám tử Hasaku nhờ giúp đỡ. Vị thám tử đến ngay và nói rằng bạn đã quyết định đúng khi gọi cho ông thay vì cảnh sát. Cảnh sát cần bằng chứng mới có thể hành động và thường bỏ qua các báo cáo mơ hồ để bớt việc. Riêng thám tử tư như ông sẽ điều tra kỹ lưỡng và bắt những kẻ theo dõi người khác bất hợp pháp. Ông sẽ dạo một vòng bên ngoài để xem có gì bất thường hay không. Ngày làm việc vẫn tiếp tục với hai vị khách đi cùng nhau là nữ nhân viên văn phòng. Sau khi gọi món, họ hỏi rằng cửa hàng đã có chiến dịch quảng cáo hay sao vậy? Thế bạn tỏ ra ngạc nhiên vì họ nói rằng có người từ bên ngoài chụp ảnh cửa hàng và đặc biệt là tập trung chụp vào bạn rất nhiều. Bạn vừa pha cà phê cho hai vị khách vừa thầm cảm ơn vì thám tử đã đến vào đúng cái ngày gã bám đuôi đó xuất hiện. Lát sau, có một bà cô đi vào với dáng vẻ hoài nghi nhân sinh về điều gì đó. Khi giao ly cà phê thì bà ta liền hỏi, hôm nay cửa hàng đã sửa chữa ten phải không? Bà cô nói mình nhìn thấy có bóng người đang di chuyển trên nóc nhà trước khi bước vào đây Bạn hốt hoảng nhưng chợt nhớ ra Đó có thể là vị thám tử già Mặc dù vậy, sau khi tiễn vị khách kia đi Bạn liền vào trong kho, lấy cái thang và dùng nó trèo lên nóc nhà Xem kẻ nào đang ở trên đó Bạn không phát hiện ai trên này Nhưng nhìn thấy có một nắp ống thông hơi bị mở ra Bạn quyết định trèo xuống bằng đường này Thì phát hiện ra đây là nhà kho phía trong của quán đây là nơi ít ai lui tới vì nó ít được sử dụng Dưới nền nhà còn có một tấm đệm ngủ Và phía trên có cắm một cây tù vít Bên cạnh đó là trái cây, ly cà phê và hộp sữa Cho thấy kẻ nào đó đã ẩn náu ở đây Lấy trộm vật phẩm của quán để sử dụng Cảm thấy nguy hiểm đang gần kề Bạn quyết định phải đóng cửa quán và về nhà ngay lập tức Bạn liền thực hiện nhanh các thủ tục kiểm hàng Dọn dẹp và khóa cửa quán Khi tiến đến, định lật tấm bảng đóng cửa Ở trước quán thì có một bóng đèn lào tới Bạn nhận ra ngay đó chính là cái gã làm rơi điện thoại mình gặp hôm đó Và cũng chính là kẻ đứng nhìn bạn lườm lườm từ trên xe buýt mấy hôm trước Từ đây có ba kết thúc khác nhau cho cô bé bán cà phê Tùy theo việc bạn chọn lối nào để thoát khỏi cửa hàng Các kết thúc khác nhau Ending 1 Lựa chọn tồi tệ nhất Bạn không thể ra bằng cửa trước nên vội vã Chạy vòng ra cửa sau hy vọng sẽ đến xe ô tô của mình kịp và lái đi Tuy nhiên cả đàn ông kia lại thông minh hơn nên đã mai phục sẵn ở góc khuất gần đó Chỉ chờ bạn mở cửa chạy ra là dùng ống sắt đánh bạn bất tỉnh Số phận của cô gái giờ đây nằm gọn trong tay của hắn Ending 2 Lối thoát không ngờ tới Bạn chạy vội trở vào cái kho phụ Nhổ cái tu vít làm vũ khí tự vệ Rồi chạy vào toilet nắp Bên ngoài, gã kia đang tìm cách phá cửa Bạn biết rằng việc hắn vào đây chỉ còn là vấn đề thời gian Vì vậy phải tìm cách trốn thoát nhanh bạn thấy phía trên buồng vệ sinh có một lỗ thông hơi Thế là chiếc tô vít trở nên hữu dụng để tháo nắp thông hơi ra Bạn trèo qua ống thông hơi bò ra ngoài sân và nhanh chóng chạy đến ô tô Rồi lái nhanh về nhà trọ Khi dừng xe bạn bất giác quay lại kiểm tra phía sau trước khi rời đi Thì nhận ra hắn đã nắp sẵn trong xe từ lúc nào Gã đàn ông lập tức lao về phía trước và túm lấy bạn Ending 3 đã về nhà an toàn Bạn chạy vội vào kho Trèo lên nóc nhà theo đường ống thông hơi lúc trước Và nhìn xuống dưới tìm vị trí của kẻ tấn công Bạn nhận ra ông thám tử đã bị đánh gục đang nằm trên vũng máu Còn gã đàn ông thì cầm cậy sắt nấp ở gần cửa sau đời mình Bạn nhặt lấy một viên gạch cỡ lớn trong đống gạch có sẵn trên nóc nhà Và thả nó ngay giữa đầu gã đạo bên dưới Hắn trúng đòn, lăn ra, bất tỉnh Nhưng lúc này bạn trèo xuống và chạy nhanh đến đồn cảnh sát Cảnh sát đưa bạn trở lại hiện trường thì gã đàn ông cùng ông thám tử đã biến đâu mất Họ liền lấy lời khai rồi hộ tống bạn về phòng trọ với lời hứa sẽ tiếp tục điều tra các manh mối khác. Bạn ngồi trong phòng xem tivi cố quên đi những chuyện đã xảy ra hôm nay 
nhưng truyền hình cáp cứ chập chờn mãi cho rằng cáp bị hỏng nên bạn định sẽ gọi điện cho chủ nhà báo sửa nhưng bạn tìm mãi không thấy điện thoại của mình trong phòng bất ngờ tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên và dường như nó xuất phát từ dưới sân dãy nhà trọ bạn liền mở cửa đi xuống sân và nhận ra điện thoại của mình bị rơi ở góc bãi đổ xe gần chiếc van màu đen sau khi lấy được điện thoại bạn trở về phòng gọi cho chủ nhà nhưng không ngờ từ phía sau lưng cửa tủ quần áo hé mở và người đàn ông nấp bên trong lao ra tấn công bạn Bạn đã bị kẻ nào trong số này rình mò theo dõi? Như mọi khi, những câu chuyện của Chiras Art thường mang theo một lời cảnh báo hoặc một bài học nào đó về cuộc sống. Với The Closing Shift thì đó là vấn nạn rình mò theo dõi phụ nữ của những kẻ biến thái. Những kẻ rình mò theo dõi hay stalker là khái niệm rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Phái nữ thường là nạn nhân chính của những kẻ này. Người ta thậm chí còn phân loại chúng ra thành 7 nhóm đối tượng khác nhau tùy vào mục đích của chúng. Cụ thể như sau Những kẻ bị từ chối Đây là những kẻ tỏ tình với nạn nhân nhưng không thành công Hoặc cũng có thể là từng cặp bồ kết hôn với nạn nhân nhưng vì lý do gì đó mà chia tay Họ cho rằng mình bị oan, bị hiểu nhầm nên bắt đầu theo dõi, rình mò nạn nhân, không tìm cơ hội quay lại Chính vì cho rằng mình không sai nên đôi khi họ sẽ phát triển thành nhiều tình huống phiền phức Như ngăn cản tình cảm mới của nạn nhân, phá rối cuộc sống thậm chí đe dọa, tính mạng, ép buộc nạn nhân phải quay lại với mình Những kẻ kém cỏi Đối tượng này khác với nhóm trên là họ thậm chí còn không đủ khả năng tỏ tình để bị từ chối Đám thất bại này đơn giản là không dám ra mà hoặc không có khả năng tìm bạn khác phái Nên khi thấy một người hợp nhãn sẽ tích cực theo dõi Đây thường là những kẻ có kỹ năng giao tiếp kém nhưng muốn gây sự chú ý với người mình thích Từ đó họ gây ra nhiều phiền toái cho cả bản thân lẫn người mà mình theo dõi khi cố thử làm những trò gây chú ý một cách vụng về Những kẻ cay cú Đây là những kẻ ảo tưởng rằng nạn nhân đang đối xử bất công với họ từ đây sinh lòng ghen ghét và bắt đầu rinh mò theo dõi Mục đích có thể là muốn nạn nhân thừa nhận rằng đã đối xử không tốt với mình Nhưng cũng có thể là thù vặt và quyết tâm theo dõi để phá hoại cuộc sống của nạn nhân cho bỏ ghét Những kẻ ảo tưởng Nhóm người này thường có quen biết xã giao nhưng lại sinh ra ảo tưởng điên cuồng muốn chiếm lấy nạn nhân Tự phong cho mình là người sở hữu nạn nhân Từ đó bắt đầu những hành động kinh khủng như quấy rối, đe dọa, làm mọi cách để nạn nhân phục tùng và chấp nhận thuộc về họ một số fan cuồng của các nhân vật nổi tiếng cũng bị rơi vào tình trạng này và họ trở thành những kẻ quấy rối cực kỳ phiền toái với thần tượng của mình. Những kẻ bất đồng ý kiến Đây là một nhóm đối tượng đặc biệt, họ sẽ theo dõi sát sao những ai dám phát ngôn ngược lại với chân lý mà họ tin tưởng. Đây là trường hợp nhẹ nhất khi kẻ bất đồng sẽ tìm cách khiến đối phương công nhận ý kiến của mình, nhưng cũng có khi diễn biến quá đà thành các hành vi bạo lực gây hại đến tính mạng của người bị theo dõi. Những kẻ vì tiền bất chấp đây là đối tượng đáng sợ nhất bởi chúng là những kẻ chuyên hãm hại người khác để vì tiền Đám này rình mò chỉ với mục đích tìm ra thói quen sinh hoạt của nạn nhân và sau đó xuống tay hạ thủ Trừ khi may mắn gặp kẻ nghiệp dư thì sẽ phát hiện được chúng và nhanh chóng tìm được sự bảo vệ từ cảnh sát hoặc tự đề phòng Còn đám chuyên nghiệp có kinh nghiệm sẽ theo dõi và thu thập thông tin rất kín đáo, không để lại dấu vết gì Bạn thường sẽ nhận ra sự hiện diện của chúng một cách muộn màng và khả năng thoát nạn cũng rất khó Và đó là The Closing Shift ca trực đêm của Hot Girl qua bàn tay nhạo nạn siêu đắt của Shula Art Và nếu các bạn cũng đang theo dõi mặt game thì có thể nào để lại bình luận ở phần comment để xem xem mọi người đang mong đợi điều gì ở mặt game trong thời gian sắp tới không Chúng mình sẽ hồi đáp những bình luận tích cực nhất Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho các sản phẩm của gia đình mặt game Mà sẽ ra video đều đặn vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 năm 7 chủ nhật hàng tuần nha Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video thú vị tiếp theo nha Oh, yeah.